வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமான ஐந்து பாடங்களை ஈசாக்குடைய வாழ்க்கையில் இருந்து படிக்க போகும் முதலாவது கீழ்படுகிற போது கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகள் வரும் சில சோதனைகள் வரும் சில நெருக்கங்கள் வரும் கீழ்படியும் போதும் சில பரீட்சைகளை நாம் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ரெண்டாவது பாடம் ட்ரபுள் இன் பிளஸ்ஸிங் ட்ரபுள் இன் பிளஸ்ஸிங் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதனாலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் இல்லாமல் போகும் கஷ்டங்கள் இல்லாமல் போக உபத்திரவம் இல்லாமல் போக ஆசீர்வாதங்களுக்குள்ளேயும் சில உபத்திரவங்கள் நெருக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டு மூன்றாவது டெம்பர்ட் இன் டிஃபிகல்டிஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற இந்த கஷ்டங்கள் தான் நம்மை கர்த்தருக்கு என்று பக்குவப்படுத்துகிறது நல்ல பக்குவப்படுத்தப்பட்ட பாத்திரங்களாக நாம் மாறிவிடுது நல்ல டெம்பர் இந்த டெம்பர் என்ற சொல்லை நான் பார்க்கும்போது டெம்பர் என்றால் உறுதி இருக்குமா டெம்பர் என்றால் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குமா டெம்பர் என்ற ஒரே சொல்லிலே உறுதியும் இருக்கிறது நெளிவு சொலிவும் இருக்கிறது வளைந்து கொடுக்கிற தன்மையும் இருக்கு ஒரு சோடு ஒரு பட்டயம் ஒரு வாழ் நல்ல டெம்பர்டா இருந்துச்சுன்னா நல்ல பக்குவப்படுத்தப்பட்டிருந்தது என்று சொன்னால் அந்த வாழ் உடையாது உறுதியா இருக்கும் அதே வேலையில அந்த வாழால கொஞ்சம் வளைகிற தன்மையும் இருக்கும் அந்த இரும்பு தான் ஆனால் அந்த இரும்பை டெம்பர் பண்ணினோம் என்றால் அக்கினியினாலே டெம்பர் பண்ணினோமானால் இரும்பே ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு எலாஸ்டிக் போல வளைந்து கொடுக்குற தன்மை வரும் நீ சில நாடகங்கள் சில முன்பு சினிமாக்களில் கூட பார்த்துருக்கலாம் அந்த வாழ் எடுத்து அப்படி வளைப்பாங்க அந்த வாழ் வளைந்தால் அப்படியே வளைஞ்சு போயிடுறார் விட்டா பழைய நிலைக்கு வந்துடும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உறுதி இருக்கிறது என்றால் உறுதி இருக்கிறது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கிறது என்றால் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு அந்த வாழிலே இந்த ரெண்டு தன்மையும் ஒருங்கே அமையப்பட்டிருக்கு அதைத்தான் நம்ம சொல்லுது டெம்பர்டு ரம்பம் மரம் இருக்கிற ரம்பம் அந்த மரம் இருக்கிற ரம்பம் வந்து இரும்பில் தான் செய்து இருக்கிறதா டெம்பர்டு உறுதியா இருக்கும் வளைஞ்சும் கொடுக்கும் டெம்பர் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு உறுதி வேண்டும் அந்த உறுதியினால் உள்ள பணிவு தாழ்மை சுபாவங்கள் வேண்டும் நான்காவது எல்லா நெருக்கத்தின் மத்தியிலையும் தேவனோடு உள்ள உறவை காத்துக்கொள்ள தேவனோடு உள்ள உறவை காத்துக்கொள்ள நல் பண்பு நலன் தேவனோடு உள்ள உறவை காத்துக்கொள்ள ஐந்தாவதாக டெண்டர் டு இஸ் எனிமிஸ் சத்துருக்களிடத்திலேயும் இனிமையாக மிருதுவாக பழகிற ஒரு குணாதிசி இவ தேவசாயம் பிள்ளையை பற்றி சொல்லும்போது இதெல்லாம் கட்டுக்கதையா 
தெய்வீகமாக என்று நினைக்க தோன்றுகிறார் அதே போல் ஈசா கடத்திலே காணப்பட்டவர்கள் சில சுபாவங்கள் அதனால் தான் இவர்கள்லாம் வேதத்தில் இவருடைய பெயர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ள நமக்கு உதவி செய்கிறோம் அந்த அதிகாரம் முழுவதையும் வாசிக்க போகிறோம் அதான் இன்றைக்கு செய்தி முதலாவது முதல் ஆறு வசனங்களை வாசியுங்கள் ஆப்ரஹாமின் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்தை அல்லாமல் இன்னும் ஒரு பஞ்சம் தேசத்தில் உண்டாயிற்று ஆப்ரஹாம் நாட்களில் உண்டான பஞ்சமே அல்லாமல் இன்னொரு பஞ்சம் தேசத்திலே உண்டாயிற்று அப்பொழுது ஈசாக்கு பெலிஸ்தருக்கு ராஜாவாகிய அபிமலேக்கின் இடத்தில் கேராருக்கு போனான் கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்தில் குடியிரு இந்த தேசத்தில் வாசம் பண்ணு நான் உன்னோட கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த தேசங்கள் யாவையும் தந்து உன் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமுக்கும் நான் இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவேன் ஆப்ரஹாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து என் விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கை கொண்டபடியால் நான் உன் சந்ததியை வானத்தின் நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணி உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசங்கள் யாவையும் தருவேன் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் ஈசாக்கு கேராரிலே குடியிருந்தான் ஈசாக்கு கேராரிலே குடியிருந்தான் பிரியமானவர்களே இவ ஆப்ரஹாமுடைய நாட்களிலே ஒரு பெரிய பஞ்சம் வந்தது என்று பார்த்தேன் ஆப்ரஹாம் எகிப்துக்கு போனார் பெலிஸ்தீர் மத்தியில் போனார் இந்த கம்பவங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ரஹாம் அறித்த பிறகு அதே பேர்ஷபாவிலே ஈசாக்கு குடியிருக்கிறான் இப்போது பேர்ஷபாவிலே ஒரு பெரிய பஞ்சம் வருகிறான் இவங்கெல்லாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவன் காட்டுகிற இடத்துல இருக்கிறார்கள் தேவ சித்தத்தை செய்கிறார்கள் கூடாரத்திலே குடியிருக்கிறார்கள் இதில் ஈசா குடும்பத்தில் நல்லா பிரச்சனையில் வருது அவர் பையன் ஏசையன் இப்படிலாம் நம்ம கூடாரத்தில் இருக்கணும் மற்றவங்கள மாதிரி நம்ம வீடு கட்டி இருந்தால் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏசா போய் ஒரு வீடு கட்டிடுறேன் என்றெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் எங்கள் அப்பா சொன்னார் நம்ம இப்படி கூடாரத்தில் குடியிருப்போம்னு சொல்லிட்டு பேர்ஷபாவில் குடியிருக்கிறாங்க தேவ சித்தத்தின் மையத்திலே குடியிருக்கிறார்கள் எதுவும் பெரிய பாவம்லாம் செய்ததாக நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் வாசிக்கிறோம் அப்படி இருந்தும் அந்த தேசத்திலே ஒரு பஞ்சம் வந்து ஒரு இல்லாமை வந்து ஒரு கொடிய பஞ்சம் வந்து இயேசு நாமத்தில் நான் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய இருதயத்தில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலெல்லாம் தேவ சித்தத்தையே நம்ம செய்வோமானா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நெருக்கம் வராது பஞ்சம் வராது எப்போதும் செழிப்பாக இருக்குங்கிற சில உபதேசங்கள் எல்லாம் வேதத்துக்கு மாறாது இப்படி வஞ்சிக்கிற உபதேசங்களுக்கு இடம் கொடாது எப்போதும் செழிப்பு எப்போதும் செழிப்பு என்றெல்லாம் ஈசாக் வாழ்க்கையில் இல்லை ஆபரகம் வாழ்க்கையில் இல்லை இது நம்ம ஒரு பாடமாக படித்து கொள்ள வேண்டும் ஈசாக்கு அப்பா சொல்ல தட்டாம தேவ சித்தம் என்று சொல்லி பேர்ஷபாவிலேயே குடியிருக்கிறேன் ஏன் பஞ்சம் வரணும் ஏன் தேவன் பஞ்சத்தை அனுமதித்தார் ஆப்ரஹாமுடைய நாட்களில் ஒரு பஞ்சம் வந்தது ஈசாக்குடைய நாட்களிலேயும் ஒரு பஞ்சம் வருகிறது பின்னாலே பார்க்கிறோம் யாக்கோபுடைய நாட்களிலேயும் பஞ்சம் வந்தது நகோமியுடைய நாட்களிலேயும் பஞ்சம் வந்தது நம்ம வாழ்க்கையிலையும் தேவ சித்தத்தை செய்யும் போது சில வேலைகளில் நெருக்கங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும் ஒருவேளை அந்த நெருக்கங்கள் நம்முடைய புத்தியினத்தினாலே வருமானால் கர்த்தர் மன்னிக்க வேண்டும் கத்தர் கிருவையை தர வேண்டும் நம்மை நாம் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் சில வேலைகளிலே கர்த்தரே இப்படிப்பட்ட பஞ்சத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுமதிக்கிற ஆவியில் உணர்ந்து சொல்லு இந்த வருஷத்தினுடைய கடைசி இந்த காலையில் இந்த சகோதரி சொன்ன சாட்சியே இந்த செய்தியை கர்த்தர் கொடுத்தார் என்பதற்கு ஒரு சாட்சி ஏன் ஆண்டவரே நாங்கள் இவ்வளவா உங்களுடைய சித்தத்தை செய்ய விரும்புகிறோமே எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏன் இப்படி ஒரு நெருக்கம் எல்லாம் வெறுமையாக இருக்கிறது எல்லாம் வெறுமையாக இருக்கிறது 
களஞ்சியங்கள் சகல வஸ்துக்களால நிரம்பி இருக்கும் பிரசங்கிக்கிற எனக்கு இந்த அனுபவம் தெரியும் ஒரு மளிகை ஜாமான் வாங்க வேண்டும் என்றால் ஐயோ என்ன பண்ண என்று யோசிக்கிற நிலை நம்மள அநேகருக்கு வருகிறது அதனால் கர்த்தர் நம்ம மேல பிரியம் இல்லை கர்த்தர் நம்ம தண்டிச்சிட்டாரு கர்த்தர் அடிச்சுட்டாரு சாபம் அப்படிலாம் நினைச்சிடக்கூடாது பரிசுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பஞ்சம் வந்துருக்கு தேவ சத்தியத்தின்படி வேர்ஷபாவிலே ஈசாக்கு குடும்பம் இருக்கும்போது அங்கே பஞ்சம் வந்திருக்கு அப்போ ஈஷாக்கு வந்து எகிப்துக்கு போக வேண்டும் என்று புறப்பட்டிருக்கு எகிப்துக்கு போக மன ஏன் அங்கே செழிப்பாக இருக்குது போகலாம் எகிப்துகள் நிறைய பாடங்களை நான் படித்தேன் எல்லாவற்றையும் சொல்ல நேரம் இல்லை ஆங்கில ஆராதனையிலும் எல்லாவற்றையும் சொல்லவில்லை எகிப்துக்கு போகிறது போகிறது சரியா தவறா என்று சொல்ல முடியவில்லை ஆபரகாமை பார்த்து போ என்று சொல்லலை போகாது என்று சொல்லலை அபரகமா போனா கருத்தர் விட்டுட்டாரு ஆனால் அங்கே போன பிறகு ஆபரகமுடைய வாழ்க்கையில பல தோல்விகள் அவர் பொய் சொல்ல வேண்டியதா இருந்தது வரலாற்றிலே சொல்லுகிறார் இவர் எகிப்து வந்து வரும்போதுதான் ஹாகாரியை அவர் வேலைக்காரியாக கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார் என்று அவர் எகிப்து தேசத்தை சேர்ந்தவர் சாரால் இது நமக்கு வேலைக்கரியா இருக்கட்டுமே என்று கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார் ஒரு இஸ்மியல் சந்ததியே உருவாகிறது அவ ஆபரகாம் எகிப்துக்கு போகும்போது தேவன் ஆபரகாமை போ போகாது என்று சொல்லவில்லை போனதினால் உள்ள விளைவுகள் மோசமாக இருந்தது ஈசாக்கு எகிப்துக்கு போக போகிறான் தேவன் வழியிலே இடைப்பட்டு ஈசாக்கே போக வேண்டாம் நீ இந்த ஊர்லயே இருந்துரு போகாதே என்று சொல்லுகிறார் அந்த சத்தத்துக்கு கீழ்படிந்து அவன் கேராலேயே தங்குகிறான் வேஷபாவிலே பஞ்சம் என்றால் கேராரிலேயே அந்த பஞ்சம் இருந்திருக்கு அது ஏறத்தாழ வேஷபாவில் இருந்து ஒரு பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவு தான் அண்ணா நகருக்கும் கெல்லீஸுக்கும் உள்ள தூரம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முகப்பேருக்கும் கெல்லீஸுக்கும் உள்ள தூரம் ஒரு பத்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தான் இருந்திருக்கு பிரியமானவர்களே எல்லாவிட்டும் இங்க இருந்து சென்னையில இருந்து தரமணி தூரம் என்று வைத்துக் கொள்ள இங்கே பஞ்சம் என்றால் அங்கே அந்த பஞ்சத்தினுடைய ஒரு ஷேட் ஒரு நிழல் இருந்திருக்க கர்த்தர் இருன்னு சொல்லிடுறார் இருந்துட்டு ஆனா அவனுடைய மனதில் இருந்து எகிப்துக்கு போக வேண்டும் என்று இது ஒரு பாடம் நான் ஆங்கில ஆராதனையில சொல்லவில்லை ஆபரகம் போனான் கர்த்தர் ஒன்னும் சொல்லவில்லை ஈசாக்கு போகிறான் போகாது என்று சொல்லுக அதே தேவன் பின்னாட்களிலே யாக்கோபு யோசேப்பை எகிப்துக்கு அவரே அனுப்புகிறார் யோசேப்பு எகிப்துக்கு போகிறான் யோசேப்பு மூலமாக யாக்கோபு இஸ்ரேவேல் சந்ததி முழுவதும் எகிப்துக்கு போகிறார் ஆபரகம் போனார் கத்த தடுக்கவில்லை ஈசாக்கு எகிப்துக்கு போக வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் யோசேப்பு யாக்கோபு முற்பிதாக்கள் எகிப்துக்கே அவர் அனுப்பி வைக்கிறார் ஏசாயாவுடைய நாட்களிலே உங்களுக்கு உதவி வரும் என்று எகிப்துக்கு போகாதீங்கள் என்று சொல்லுகிறார் சாஸ்திரிகளாலே எச்சரிக்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்துவை எகிப்துக்கு கொண்டு போகிறார்கள் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக அப்படியானால் நான் யோசித்து பார்த்தேன் சுந்தரமையா ஒரு காரியம் அவரோடு பேசியிருப்பார் இன்னொரு கரையும் என்னோடு பேசுவார் வருகிற சந்ததியோடு இன்னொன்று பேசுவார் கர்த்தருடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கிறோமா என்பதுதான் நிச்சயமே ஒழிய ஆபரகாம் வாழ்ந்தது போலவே ஈசாக்கு ஈசாக்கு வாழ்ந்தது போலவே எல்லாவற்றிலும் யாக்கோபு என்று சொல்ல முடியாது எத்தனை பேருக்கு புரிந்ததோ புரியவில்லை ஆபரகாம் எகிப்துக்கு போகும்போது ஆண்டவர் தடுக்கவில்லை ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஈசாக்கு எகிப்துக்கு போகும்போது போக வேண்டாம் என்கிறார் யாக்கோபை அவரே எகிப்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் பிரியமானவர்கள் தேவ சித்தத்தை செய்கிறவுடைய வாழ்க்கையிலேயே நெருக்கங்கள் வரும் பஞ்சங்கள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் சில வேலைகள்ல அந்த பஞ்சத்திலே இருன்னு கூட கருத்தர் சொல்லியிருந்தார் கேரார் ரொம்ப செழிப்பா இருந்திருக்கும் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது 
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பஞ்சங்கள் கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் இயலாமை இயங்காமை இன்னாமை இதிலெல்லாம் சோர்ந்து போய்விடாது நடத்துவார் நம்ம தேவ சித்தத்தின் மையத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா என்பது அப்போ கீழ்ப்படுகிறதுனாலே பரீட்சைகள் இல்லாமல்லாம் போய்விடாது தேவ சித்தத்தின்படி திருமணம் ஆகலாம் திருமண வாழ்க்கை ஒரே ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்ற தாழ்வுகள் நெருக்கங்கள் வரலாம் அப்படியானால் மற்ற திருமணத்துக்கும் இந்த திருமணத்துக்கும் உள்ள பெரிய வேறுபாடு என்ன இந்த திருமணத்திலே தேவ சித்தத்தின்படி செய்தேன் என்ற ஒரு நிச்சயம் உண்டு தேவனே உங்களை ஊழியத்துக்கு அழைத்திருக்கலாம் ஊழியத்தின் நெருக்கங்கள் உண்டு கத்தர் ஊழியத்துக்கு அழைத்தார் ஊழியத்தின் பாதையில் நாங்களும் எவ்வளவோ நெருக்கங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் விலக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை குறிப்புகளுக்கு கடந்து போகிறேன் இரண்டாவதாக பனிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் அடிக்கடி இந்த வசனத்தை கவனித்திருப்பீர்கள் அநேக இடங்களிலே வருஷ பிறப்பு ஆராதனையிலே இந்த வசனார்கள் ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் ஒரு மூட்டை நெல் விதைக்கிறான் நூறு மூட்டை நெல் அறுத்துட்டு வார் ஒரு தொழில ஆயிரம் ரூபாய் முதலீடு செய்கிறீர்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வருமானம் வருகிறது அதுதான் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஒரு தொழில பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீடு செய்கிறீர்கள் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஆசி ப்ராஃபிட் வருகிற லாபம் வருகிறது அதான் விதை விதைத்தான் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் கத்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் வாசிங்கள் அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி ஐஸ்வர்யவானாகி மகா பெரியவனான அவனுக்கு ஆட்டு மந்தை அவனுக்கு ஆட்டு மந்தையும் ஆட்டு மந்தையும் மாட்டு மந்தையும் அநேக பணிவிடைக்காரரும் அநேக பணிவிடைக்காரர் அநேக பணிவிடைக்காரர் இருந்தபடியினாலே பெலிஸ்தர் அவன் மேல் பொறாமை கொண்டு அவ கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது எல்லாமே இப்ப நம்ம மேல பொறாமை கொள்வார் பேஷபாவிலிருந்து எகிப்துக்கு போகிற ஈசாக்கு கேரார்ல தங்கி விடுகிறான் அந்த பெலிஸ்தர் அவனுக்கு ஒன்னும் தொந்தரவு செய்யல அங்கேயே அவன் வாழ ஆரம்பிக்கிறான் பயிரிடுகிறான் விதை விதைக்கிறான் ஆட்டு மந்தை மாட்டு மந்தை வைத்திருக்கிறான் வர வர பெருகுகிறான் அந்த பெலிஸ்தர்லேயே அநேகரும் கடுமையாக போய் சேர்ந்திருப்பார்கள் அநேக வேலைக்கார வேலைக்காரிகளும் கிடைக்கிறார்கள் பஞ்ச தேசத்திலேயே இப்படி ஒரு ஆசீர்வாதம் அப்படி ஆசீர்வாதமா இருக்கிறபடியினாலே எல்லா சமாதானமா இருக்கும் சொல்ல முடியாது சத்திரிகள் எழும்புவார்கள் ஜனங்கள் பொறாமைப்படுவார் பொறாமைப்பட்டது மாத்திரமல்ல பதினைந்தாம் வசனம் அவன் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் நாட்களில் அவனுடைய வேலைக்காரர் வெட்டின துறவுகளை எல்லாம் தூர்த்து மண்ணினால் நிரப்பி போட்டார்கள் நம்முடைய தகப்பன் வெட்டின துறவுகளை எல்லாம் நமக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கூட சத்துருக்கள் கோபத்தில் அழித்து விடுவார் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நன்மை அழிக்கப்பட்டு போ இதுவரைக்கும் நம்ம அனுபவித்த நன்மை கிடைக்காமல் பெலிஸ்தியர் அந்த துறவுகளை எல்லாம் தூர்த்து மண்ணினாலே நிரப்பி போட்டார்கள் வாசியங்கள் அபிமலேக்கு ஈசாக்கை நோக்கி நீ எங்களை விட்டு போய்விடு எங்களை விட்டு போய்விடு எங்களை பார்க்கிலும் மிகவும் பலத்தவனானா என்றான் எங்களை பார்க்கிலும் மிகவும் பலத்தவனானா என்றான் இப்ப பலத்தவன் யார் ஈசாக் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் மைட் இஸ் த ரைட் அப்படின்னு அவன் பலத்தவனானா என்ன செய்யணும் அபிமலேக்க பார்த்து டே நான் பலத்தவன் இருந்தா ஒழுங்க இல்லைன்னா நீ இங்க இருந்து போயிடுன்னு சொல்ல ஆனா அபிமலைக்கு வந்து சொல்லுகிறான் என்னை விட பலத்தவன் ஆகிவிட்டா இங்க இருந்து போய்விடு என்று சொல்லு எதிர்ப்பு கிளம்புகிறது நாங்க வாழ முடியல அப்ப கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதித்ததினாலே எல்லாமே நமக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று நினைக்கக்கூடாது 
சில வேளைகள் அதே ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில பாதகமாக கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதித்ததினாலேயே நமக்கு எதிர்ப்புகள் கிடையாது சில வேளைகளிலே கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதுனாலேயே நமக்கு வர வேண்டிய நன்மைகள் தடை ஒரு முறை நான் எப்போதுமே சொல்ல எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறையில்லை ஒரு நன்மையும் குறையவில்லை ஏசியில் ஊழியம் செய்யும் போது எப்போதும் போல பிரசங்கத்திலே சொன்னேன் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில்லை என்று அப்போது ஒரு மிக அன்பான அனுபவம் உள்ள ஒரு ஊழியக்கார சகோதரி வந்து சொன்னார் நீ ஒரு நன்மையும் குறையில்ல ஒரு நன்மையும் குறைவில்லைன்னு சொன்ன உங்களுக்கு யார் காணிக்க கொடுப்பா எந்த ஊழியக்காரம் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க நீ எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு நன்மை குறைவில்லை நன்மை குறைவில்லைங்கிறீங்க உங்களுக்கு யார் காணிக்க கொடுப்பா என்று கேட்டார் விடியமானவர்கள் ஒருவேளை நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறத பார்த்தா மற்றவங்க நமக்கு காணிக்க கொடுக்கறத கூட நிறுத்திடுவாங்க ஏன்னா அவன் தான் நல்லா வசதியாக இருக்கிறாங்க அவருக்கு போய் நம்ம என்னத்தை கூட்ட கே அவர் தான் நல்ல வசதியாக இருக்கார் என்று நினைத்து கொள்வார் நம்ம இதில் பொறாமைப்படுவார் நம்ம வாழ்ந்திருக்கிறதை பார்க்கும்போது அநேகர் நம்ம இதில் பொறாமைப்படுவார் நான்கு விதமான வாழ்க்கை குறித்து இன்றைக்கு ஆங்கில ஆராதனையில் சொன்னேன் ஒரு வாழ்க்கை நான்கு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படுகிறது போன்ற வாழ்க்கை நான்கு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படுகிறது போன்ற ஒரு வாழ்க்கை சிலர் அப்படி வாழ்கிறார் நான்கு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படுகிறார்கள் சிலருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நாம் பொறாமைப்பட வேண்டியது போல இருக்கு நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை மற்றவர்களை பார்த்து நாம் பொறாமைப்படுகிறது போல இருக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து பொறாமப்படாம இருக்கிறவர் யாரும் நம்மளை பார்த்து பொறாமைப்படுற நான்காவது வாழ்க்கை நாலு பேர் நம்மளை பார்த்து பரிதாபப்படுற இதில் உங்களுக்கு எந்த வாழ்க்கை வேணும் நிறைய பேருக்கு உள்ள வாழ்க்கை என்ன தெரியுமா எல்லாரும் அவங்கள பார்த்து பரிதாபப்படும் யாராவது அவங்கள பார்த்தாது நம்முடைய தமிழர்களில் உள்ள ஒரு அடிமைத்தான் யாராவது பார்த்து நீங்க நல்லா இருக்கீங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ கண்ணு போட்டானே கண்ணு போட்டானே கண்ணு போட்டானேன்னு சொல்லி அந்த ஆள் போன பிறகு அவன் மிதியடி மண்ணை எடுத்து அதை தலை சுத்தி போட்டு அதுக்கு என்ன மந்திரம் சொல்லுன்னு தெரியாம பரமண்டல ஜபத்தை சொல்லி ஆனா கிறிஸ்தவ மந்திரம் அதானே தெரியும் பரமண்டல பிதாவே ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அதை சுற்றி போட்டு ஏன்னா யாராவது சொல்கிறாங்களா நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்மளை பார்த்து என்ன நீங்க ரொம்ப நீங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்களா ஐயோ இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஐயோ கண்டு போட்டாலே கண்டு போட்டானே நமக்கு எப்பொழுதும் என்ன வாழ்க்கை பிடிக்கும் நாலு பேர் பார்த்து என்ன சிஸ்டர் ரொம்ப மெலிஞ்சிட்டீங்களா அவங்கள பார்த்தா யானை வெட்கப்படுற மாதிரி இருப்பாங்க என்ன ரொம்ப மெலிஞ்சிட்டீங்களேன்னு சொன்னால் ஒரு சந்தோஷம் என்ன எனக்கு முதல் ரொம்ப வாடலா இருக்கேன்னு கேட்டா ஒரு சந்தோஷம் ஒண்ணு இல்ல அப்புறம் தேடி பிடிச்சி எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிடப்படாது வீட்டுல என் கணவன் அன்பா இருக்கு என்ன உங்க கணவனை மாதிரி யாருங்க அன்பா இருப்பா அப்படின்னா ஐயோ கண்ணு போட்டாங்க எங்க வீட்டுல சண்டை வரும் நமக்கு எப்போது என்ன சொல்லணும் உன் மனைவி சரியில்லை உன் புருஷன் சரியில்லை உன் பிள்ளை சரியில்லை உன் உடம்பு சரியில்லை உன் ட்ரெஸ் சரியில்லை நீ சரியில்லை பார்த்தாலே இப்படி நம்மளை பார்த்து நாலு பேர் பரிதாபப்பட்டால் சிலருக்கெல்லாம் சந்தோஷம் கடைசியில் அவங்க வாழ்க்கையே நாலு பேர் பரிதாபப்படுற வாழ்க்கை மாதிரி போயிடுது ஐயோ பா அந்த சிஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிரதர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய மகனவர்களே ஒரு சபையில் ஒரு அம்மா அப்பா பையன் மனைவி நாலு பேர் வர்றாங்க இந்த நாலு பேருக்கு வேண்டிய ஒரு நாற்பது பேர் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பத்து பேர் அந்த ஐயாவுக்கு வேண்டிய ஒரு பத்து பேர் அந்த மகனுக்கு வேண்டிய ஒரு பத்து பேர் மருமகளுக்கு ஒரு பத்து பேர் இந்த அம்மாவுக்கு வேண்டிய பாவம் அந்த அம்மா அந்த ஐயா கண்டுக்கிறதே இல்லை மகன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கவனிக்கிறதே இல்லை பாவம் அந்த அம்மா 
நமக்கு அதை கேட்டவுடனே அப்படியே உச்சி குளிர்ந்துடும் ஆகா நமக்காக அனுதாபப்படும் ஒரு பத்து பேர் அந்த ஐயாவை பார்த்து சொல்லுவாங்க பாவம் அந்த ஐயா எப்படி தான் இந்த குடும்பத்தில் சமாளிக்கார் இந்த அம்மா ஒன்றும் அவற்றை கேட்டு செய்யாது போலையே எல்லாம் தான் தோண்டித்தனமாக பண்ணும் போல அவற்றை என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஐயா வீட்டையே கவனிக்க மாட்டார் இந்த அம்மாட்ட போய் சொல்கிற இந்த ஐயாட்ட சொல்கிறாங்க அது எதுவுமே அவற்றை கேட்டு செய்கிற மாதிரி இல்லை எல்லா திஷ்டத்துக்கும் செய்யுது மகனும் அப்படி ஒன்று கல்யாணம் கிட்ட போகிற அம்மானே இல்லை இது ஒரு கதை அதே சபையில் அந்த மகனை பார்த்து சொல்கிறாங்க ஏன்பா கல்யாணம் கட்டி நீ சந்தோஷமாக இருக்கியா உங்கள் அப்பா அம்மாவை சந்தோஷமாக இருக்க விடுறாங்களா எப்போ பார் நீ தான் அந்த பொண்ணை கட்டினியா இல்லை உங்கள் அம்மா வேலைக்கு வச்சுருக்காலும் தெரியல உங்கள் அம்மா கூடயே வருது உங்கள் அம்மா கூடயே போகுது இவன் கூட வரவிட மாட்டாங்களா இது அவனுக்கு தூபம் போட ஒரு நான் பத்து பேர் அதே சபைக்கு இந்த மருமக வருவோம் இது யார் குடும்பத்தை சொல்கிறீங்களோ யாரும் வந்து கேட்காதீங்க எல்லா கதையும் இப்படி தான் இருக்குது இப்படி பேசுறதுக்குன்னே ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க சபையில் நம்ம சபையில் இருக்காங்களான்னு இருக்காங்க அந்த மருமகளை பார்த்து எப்படித்தான் அந்த குடும்பத்தில் நீ வந்து மாட்டினே தெரில என்ன அவன் உனக்கு ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்க இந்த ஹோட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனால் கூட எங்கள் அப்பா மட்டும் தானே கை ஏந்திக்கிட்டு இருப்பான் போல் இருக்கு நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதா இருமா இதுக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு பத்து பேர் எப்படி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியுமுன்னா அவங்க அவங்க என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ தெரியும் தொகுத்துக்கும் ஒரு நாள் ஐயா வந்து சொல்லியிருப்பார் ஒரு நேரம் அம்மா சொல்லியிருப்பார் ஒரு நேரம் மகன் சொல்லியிருப்பார் ஒரு நேரம் மருமகா வந்து சொல்லுவேன் தொகுத்தா கதை வந்துடுது அவ்வளோதானே நாலு பேர் பரிதாபப்படும்படியாக வாழக்கூடாது நான்கு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு வாழ கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்றால் அதற்கு ஒரு அடையாளம் நம்ம வாழ்க்கையில் பொறாமைப்படுவார் யாரும் பொறாமப்படுறாங்களேன்னு சந்தோஷப்படாது ஆவியில எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவர்கள் ஏசு சொன்னது மூல பாஷையில ஆவியில எளிமை உள்ளவர்கள் நான்கு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு பாக்கியம் உள்ளவர்கள் என்ற பொருள் உடைய ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் நான்கு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு பாக்கியம் உள்ளவர்கள் என்று பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதிக்கும் போது நாலு பேர் பொறாமைப்படுவாங்க நாலு பேர் எதிர்த்து பேசுவார்கள் நான்கு பேர் நமக்கு விரோதமாய் வருவார்கள் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறபடினாலே நமக்கு கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் இல்லை என்று நினைத்து விடக்கூடாது சமீபத்தில் நானும் பிற வினோத்தும் உட்காந்து ஒரு பெரிய பரிசுத்தவானுடைய சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டது ரொம்ப பரிதாபமாக அந்த சாட்சியில் அவர் சொன்னார் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு ஆய நூற்றுக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு அவர் ஆலோசனை சொன்னார் ஆயிரக்கணக்கான ஜனம் அவரிடத்தில் பிரச்சனைகளோடு போயிருக்கிறார் கடந்த கால ஊழியங்களில் ஒரு லட்சம் பேருக்காகலாம் ஒரு லட்ச சந்தர்ப்பத்திலே தான் அவர் ஆலோசனை சொல்லியிருக்கார் அவர் அந்த சாட்சியில் சொல்லுகிறார் நான் எவ்வளோ பேருக்கு ஆலோசனை சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் வந்த கஷ்டத்தை நான் யாருடைய வாழ்க்கையிலுமே பார்க்கலைங்கிற என் வாழ்க்கையில் வந்த கஷ்டத்தை நான் யாருடைய வாழ்க்கையிலுமே பார்க்கலைங்கிற ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு அவர் பரிசுத்தவான் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் பார்த்த கஷ்டத்தை யாருடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்க அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் ஐம்பது குடும்பம் ஒரு சபையில் இருந்துச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு பிரசங்க நூறு குடும்பம் ஒரு சபையில் இருந்துச்சுன்னா ஐம்பது பிரச்சனை அப்போ ஆயிரம் குடும்பம் ஒரு சபையில் இருந்துச்சுன்னா அந்த குடி சபை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறத விட அந்த ஊழியக்காரருக்கு ஐநூறு பிரச்சனைன்னு இருக்கு நூறு குடும்பம் இருந்தால் ஐம்பது பிரச்சனை தான் நூறு குடும்ப பிரச்சனையே தாங்க முடியாது அவன் ஆயிரம் குடும்பம் இருந்துன்னா ஐநூறு பிரச்சனை எப்பாடியோ அப்ப நமக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது ஆயிரம் குடும்பமா ஐநூறு பிரச்சனை வருகிறது சாபமா தெரியல 
நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதங்கள் பெருகும் போது நெடுகவே பிரச்சனைகளும் பெருகு அதையும் நம்ம ஒரு பாடமாக படித்துக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க அப்பொழுது ஈசாக்கு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு உடனே ஈசாக்கு போன்னு சொன்ன போயிட்டான் நான் தானே பலத்த நான் போக முடியாது நீ செய்யறத செய்யுன்னு சொல்லி ஒரு யுத்தத்தை ஆரம்பிச்சு இங்க ஒரு பத்து பேர் செத்து அங்க ஒரு நூறு பேர் செத்து அப்படின்லாம் அவன் ரொம்ப உடனே அதான் நான் சொன்னேன் டெம்பர் இன் டிஃபிகல்டிஸ் அது நல்லா வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய சுபாவம் சரின்னு புறப்பட்டு போயிட்டு ஏனாரின் பள்ளத்தாக்கில கூடாரம் போட்டு அங்கே குடியிருந்து அங்கே பக்கத்துல கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் இங்க பிரசவாக்கத்துல தானே இருக்கக்கூடாது ஓட்டையர்ல தானே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ற கொஞ்சம் தள்ளி போய் கெல்லிஸ் பக்கத்துல ஒரு கூடாரம் போட்டு அங்க இருந்தான் தன் தகப்பனாகி ஆப்ரஹாமின் நாட்களில் வெட்டினவைகளும் ஆப்ரஹாம் மறித்து பேர் பெருசு துருத்து போட்டவைகளுமான துறவுகளை மறுபடியும் தோண்டி தன் தகப்பன் அவைகளுக்கு இட்டிருந்த பெயர்களின்படியே அவைகளுக்கு பெயரிட்டான் நிறைய பாடம் இருக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்ல நேரமில்லை கடந்து போவோம் ஈசாக்குடைய வேலைக்காரர் பள்ளத்தாக்கில வெட்டி அங்கே சுரக்கும் நீர் உற்றை கண்டார்கள் கேரூர் மெய்ப்பர் இந்த தண்ணீர் தங்களுடையது என்று சொல்லி ஈசாக்குடைய மெய்ப்பருடனே வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் ஈசாக்குடைய வேலைக்காரங்க தண்ணி பெற்றாங்க தண்ணி வந்துடுச்சு உடனே பெலிஸ்தியர் வந்து இல்ல இந்த தண்ணி எங்க தண்ணி எங்க ஊர்ல தான் வெட்டி இருக்கிறது எங்க ஊர் தண்ணி இந்த தண்ணி பிரச்சனை இன்றைக்கு உள்ள ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல உள்ள பிரச்சனை இல்லை ஏறத்தாழ நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கிறது தி பேஷேபா காரி எங்க ஊர்ல வந்து கிணறு வெட்டின தண்ணி வருது அப்ப எங்க ஊர் தண்ணி இந்த தண்ணி உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சண்டை போடுறாங்க அவங்க குழந்தைகளை போன்ற மேய்ப்பர்கள் அல்ல இவ்வளவு ஆடு மாடுகள் அவங்களுக்கு இல்லை இவ்வளவு தண்ணி தேவையில்லை இவங்க வெட்டுறதெல்லாம் அவங்க தூர்த்து வேற போடுறாங்க ஒன்னு அதுக்கு ஏசேக்கு என்று பெயர் வைத்தான் ஏசேக்கு என்று சொன்னால் எதிர்க்கிறது கண்டன்ட் பிரியமானவர்களை எங்க தண்ணீர் என்று எதிர்க்கிறார்கள் வாசியுங்கள் அவர்கள் தன்னுடைய வாக்கு இருபத்தி ஓராம் வசனம் வேறொரு துறவை வெட்டினார்கள் அதை குறித்தும் வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் சரி இதை விட்டாம்பா ஈசாக் ரொம்ப பிளெக்சிபிள் ஈசாக்கு என்ன செய்தான் என்றால் வேற இடத்த தேடி போயிட்டான் வேற ஆல்டர்னேட்டிவை தேடிக்கிட்டான் வேற ஆல்டர்னேட்டிவா தேடிக்கிட்டான் என்னுடைய எண்ணத்துல எல்லாம் இவ்வளவு தண்ணி பிரச்சனைக்காக காவேரி இருந்து தண்ணி வரவில்லை முல்லை பெரியாறு அணை இடிச்சு கட்ட போறாங்கன்னு கிருஷ்ணா தண்ணி வந்து சேரலன்னா சண்டை போடுறதுக்கு என் தேவன் தமிழகத்தை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் தமிழகத்தின் சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மட்டுமாக எந்த ஒரு கர்நாடகாவுக்கோ ஆந்திராவுக்கோ யாருக்கும் இல்லாத செழிப்பு என்னுடைய சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தண்ணி இருக்குது அந்த கடல் நீரை குடிநீராய் மாற்றி நம்ம மற்றவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கறத விட்டுட்டு தண்ணிக்காக பிச்சை எடுக்கணுமா ஒருவேளை அரசியல் சூழ்ச்சியினாலே இந்த த குடி கடல் நீரை குடிநீராய் மாற்றாமல் இருக்கிறோமா என்று தெரியவில்லை நமக்கு ஏராளமா தண்ணி இருக்கு ஏராளமா தண்ணி இருக்கு நாம் இந்த கடல் நீரை குடிநீராய் மாற்ற தெரியும் என்று சொன்னால் நாம் குடிக்க தண்ணீர் போய் நிரம்பி நம்முடைய விளை நிலங்களுக்கு தண்ணீரை பாய்ச்சி அண்டை மாநிலங்களுக்கு நம்ம தண்ணீரை சப்ளை பண்ணலாம் என்றைக்கு சமுத்திரம் வச்சு போகுதோ அது வரைக்கும் பார்க்கலாம் தண்ணி இல்லாம இல்லையே அப்படியே தண்ணியை கொடுத்தாலும் அங்க விடுற தண்ணி திரும்ப நம்ம கடல்ல தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சேர போகுது சரி இருக்கட்டு ஈசா கிட்ட இருந்து ஒரு பாடம் படிப்போம் அதான் ஏன் நம்மால் வரைக்கப்பட்டதை விசுவாசிப்பவன் யார் என்று இருக்கு பிரியமானவர்களே அப்போதும் ஒரு பிரச்சனை அவன் விட்டு பெயர்ந்து போகிறான் வேறொரு திறவை வெட்டினான் அதை குறித்து அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை அப்போ இவன் எவ்வளவு பேஷண்ட்னு சொன்னா அவங்களுக்கே சண்டை போடுறது போர் அடிச்சிருச்சு இவன் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டே சண்டை போட முடியாம போயிட்டாங்க என்னோட செத்த பாம்பு போய் அவன் அடிப்பான் திரும்ப திரும்ப ஒரு துறவை வெட்டினா சண்டை போட்டான் இவன் பேசாம கம்முன்னு போயிட்டான் அடுத்த துறவை வெட்டுறான் சண்டை போடுறான் கம்முன்னு போயிடுறான் அவங்க சண்டை போய் அப்பதான் எனக்கு இந்த எவ்வளவு ஒரு நல்ல சுபாவம் அப்படியே விட்டு கொடுத்து போயிட்டே இருக்கிறான் அண்ணன் தம்பிக்கு இல்லையே அக்கா தகச்சிக்கு இல்லையே பக்கத்து வீட்டுல இருந்து அடிச்சுக்கிறாங்க 
வா வீட்டு காத்து என் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது என் வீட்டு காத்து வா வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சண்டை போட்டுறேன் இப்போ ஈசாக்க பற்றி படித்து என்ன பண்ண நீ எடுத்துக்கிறே எடுத்துக்க வராயிட்டு நான் போகிறேன் ஏன்னா அவங்க அப்பா அப்படி இருந்தார் நீ லோத்து நீ வலது பக்கம் போனால் நான் இடது பக்கம் போகிறேன் நீ மேக்கப் போனால் நான் கிழக்க போகிறேன் நான் இப்போ துறை வீட்டில் நான் சண்டை போடுறேன் ராயிட்டு ஏசாக்கு ஓப்பு விடு நான் போகிறேன் திரும்ப சண்டை போடுறியா விடுறேன் அப்பா சுத்தனா சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு அவன் போர் அடிச்சிட்டான் இப்போ வீட்டில் ஒரு சைக்கிள் வைக்கிறோம் பக்கத்தில் சண்டை போடுறேன் ஏன் எங்கள் சைக்கிள் வைக்க தள்ளி வைங்கிறான் சரி சார் தள்ளி வச்சாச்சு நம்ம என்ன சார் வாங்கடா தெருல வைப்பேன் தெரு ஏன் தெரு நானும் தான் டேக்ஸ் கட்டுறேன் நீ தான் கட்டுறியோ இட் டூ டூ மீன் தள்ளி வைக்கிறத ரைட் வச்சுட்டேன் அடுத்த நாள் எங்கே இன்னும் தள்ளி வைங்கிறேன் அதுதானே எனக்கு நல்லா பத்திரமா இருக்கு ஒரு இடம் பக்கத்து தெரு வச்சிடுறேன் தள்ளி வச்சாச்சு மூணாவது சொன்னான் தள்ளி வச்சாச்சு இதுக்குள்ள அடிக்கடிக்க குனியிறதா குனியை குனியை குற்றவன் முட்டாள் குட்ட குட்ட குனியிறன்னு முட்டாள் நல்ல இல்லை எவ்வளோதான் மூணு தடவை வச்சாச்சு நாலாவது தடவை அவனுக்கே வந்து வைக்காதான்னு சொல்ல அவனே போர் அடிச்சிட்டான் அவனே போர் அடிச்சு சொல்றத விட்டுட்டான் இப்ப ஒரு துறவை வெட்டுறான் நிறைய தண்ணி வருது அப்பதான் அவன் சொல்றான் ஆண்டவர் நமக்கு இங்க இருக்கிறதுக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி அதுக்கு ரெகபோத் என்று பெயர் வைத்தான் ரெகபோத் என்றால் விசாலமான இடம் உண்டாக்கினார் ரெகபோத் என்று பெயர் வைத்தான் அங்கே ஆசீர்வாதமாக இருந்தான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதே என்று சொல்லி அவன் அங்கேயே தொடர்ந்து இருக்கவில்லை அங்கேயும் கத்தரவனை ஆசீர்வதித்தார் ஆடு மாடுகளை பெருக பண்ணினார் வேலைக்காரிகள் வேலைக்காரிகளை கொடுத்தார் ஆனால் அவன் அங்கேயே ரகபோத்திலே தங்கி இருக்கிறான் தேவன் அவனை வைத்திருந்த இடம் பேர்ஷம் பேர்ஷபாவிலே பஞ்சம் எல்லாம் ஓய்ந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறான் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அவன் தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்திலே அது ரொம்ப அருமையான ஒரு பாடம் ஆசீர்வாதத்திலேயே மயங்கி அங்கேயே தங்கி இருக்காமல் அவனுக்குரிய இடத்துக்கு ஸ்தானத்துக்கு போய்விடுவது பேர்ஷபாக்கு போகிறான் நான்காவதாக சொன்னேன் ட்ரூ இன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் அங்கே போய் கருத்தருக்கு பலிபீடத்தை கட்டி தேவனை தொழுது கொள்ளு எனக்கு இப்படி எதிர்ப்பு வந்துச்சு இவ்வளோ கஷ்டம் வந்தது என்றெல்லாம் சொல்லலை அங்கே போய் பலிபட கட்டி தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறேன் இப்போ பேர்ஷபாக்கு போய் சேர்ந்துட்டு பிரியமானவர்களை இருபத்தாறுலேருந்து முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் டெண்டர் டு இஸ் எனிமிஸ் எப்படி தன் சத்திற்கு இடத்துல மிருதுவாய் நடந்து கொள்ளுகிறேன் இப்போ அவனுக்கும் அமலேக்கியருக்கும் எந்த விதமான அபிமலேக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை அவருக்கு போயிட்டான் அங்கேயும் கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறது அபிமலைக்கு பெயர்த்த உடனே ஒரு வேத வாக்கியம் நிறைவேறு உன் வழிகள் கர்த்தருக்கு பெரியமா இருந்தால் உன் சத்துருக்களும் உன்னோடு சிநேகிதம் ஆவார் ஒரு நோ சுச்சுவேஷன் வாரண்ட் ஒரு நாள் அபிமலைக்கு அவனுடைய படை தளபதியை கூப்பிடுகிறான் அவனுடைய நண்பனை கூப்பிடுகிறான் மூன்று பேருமாக சேர்ந்து ஒரு ராஜ மரியாதையோடு கூட ஈசாக் ஒரு நாடோடி ஈசாக்கு ஒரு நாடோடு அபிமலைக்கு ஒரு மன்னன் ஒரு அரசன் ஒரு கோத்திரத்துக்கு தலைவன் அவனுக்கு படை தளபதி எல்லாம் இருக்கிறார் ஆனால் இந்த அபிமலைக்கு இந்த நாடோடு இடத்துல போகிறார் தன்னுடைய ராஜ ராஜ அவர் ஆள் அனுப்பல அவனே நேரில் போற படை தளபதியை கூப்பிட்டுக்கிறார் தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பனை அழைத்து கொண்டு நேரடியாக ஈசா கடத்தில் போய் பேசுகிறான் நீ நானும் ஒப்பந்தம் பண்ணிக்குவோம் ஈசாக்கு முதல்ல கேட்குறேன் ஏன்னா துரத்தி விட்டியப்பா ஏன்பா வந்தேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் உன்ட ஃப்ரெண்டாக இருக்க வந்தேன் நம்ம ரெண்டு ரூபா ஒப்பந்தம் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு உடனே ஈசாக்கு சரி என்று சொல்லி அவர்களுக்கு விருந்து பண்ணி சவரட்சணை எல்லாம் பண்ணி அந்த ராத்திரி அவர்களை தன்னுடைய கூடாரத்திலே ராஜாவை கூடாரத்திலே அவர்களை இழைப்பார பண்ணுகிறான் இதுல இருந்து பல கேள்விகளினுடைய உள்ளத்தில் எழும்பின எல்லாவற்றையும் சொல்ல நேரம் இல்லை முதலாவது யோசித்து பார்த்தேன் இப்படி ஒரு சத்துரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருந்தா முகம் மலர்ந்து எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்வோம் சரி ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்படிப்பட்ட பண்பாளர்கள் இருந்தாலும் எல்லாம் ஒப்புரவன் சொல்றிய நாங்கள் வெற்றின துறவியாவது எங்களுக்கு கொடு எங்களுக்கு எழுதி கொடு உன் வேலைக்காரர்கள் தூர்த்து போட்ட துறவியாக எங்களுக்கு எழுதி கொடுன்னு கேட்க மாட்டோமா சரிப்பா சமரசன் வந்துட்ட 
எப்ப சமரசம் வரும் அந்த துறவை எங்களுக்கு திருப்ப கொடு நீ எடுத்துக்கிட்ட பொருளை எங்களுக்கு கொடு இப்ப உங்க அண்ணன் உங்ககிட்ட சண்டை போட்டு உங்க லேண்ட்ல ஒரு அரை அடி அந்த அரை அடியில செத்த நாயை கூட அடக்கம் பண்ண முடியாது அரை அடி நிலம் எடுத்துக்கிட்டார் காம்பவுண்ட் வால் போடும்போது உங்க விட்டு நிலத்துல காம்பவுண்ட் வாலை போட்டார் இப்ப சண்டை எல்லாம் முடிஞ்சு ஓஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்டா இருக்கும் அண்ணன் நினைச்சிட்டார் வந்து கேக்குறாரு இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி ஏன் அப்படி சண்டைக்காரங்களா இருக்கணும் சேர்ந்து இருப்போங்கிறோம் நீங்க அண்ணனை நேசிக்கிறீங்க ஆனா ஒரு வார்த்தை அட்லீஸ்ட் சொல்லுங்க அண்ணன் ஃப்ரெண்டா இருப்பா சரி நீ செஞ்சது அநியாயம் தானே ஒத்துக்கோ நீ காம்பவுண்ட் வாலை இடிச்சு போட வேண்டாம் அது ஒரு காம்பன்சேஷனாவது கொடு இல்லை அட்லீஸ்ட் நான் செஞ்சது தப்புனாவது சொல்லு கேட்க மாட்டேமா இயற்கை தானே ஈசாக் எல்லாம் வந்து இயற்கைக்கு மேலாக இருக்கிறார்கள் இவர் தெய்வ பிரவியா ஏசு அப்படி இருந்தார் என்றால் தெய்வ பிரவி என்று சொல்ல இவருக்கு நம்மை போல மனுஷ பிறவி தானே அதுவும் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான் தானே இப்படி எல்லாம் வேதம் படித்ததில்லை இயேசுவை பார்த்ததில்லை இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டதில்லை அப்படி தேவன் மனிதனாக அவர்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்து காட்டவில்லை ஆனால் இப்படிப்பட்ட பண்பு நலன்கள் அவர்களுக்குள்ள எப்படி வந்தது என்று சிந்தித்தால் என் மூளைக்கு அப்பாறுபட்டது இவர் கேட்க மாட்டோமா அண்ணன்ட்ட கேட்க மாட்டோமா தம்பிட்ட கேட்க மாட்டோமா அநியாயமா அவங்க வீட்டில் இருந்து ரெண்டு பொருளை கொண்டு போயிட்டாங்க இன்றைக்கு சமரசம் என்று வருகிற திருப்பி தான் சொல்ல மாட்டோமா ஒரு வார்த்தை கேட்க நல்லா விருந்து பண்ணின சமாதானமாய் அவர்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணி அனுப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம் சத்துருக்களை பெருக்கிக் கொள்வதை விட ஏற்கனவே பிசாசு நமக்கு சத்துருவா இருக்கு இன்னும் நம்முடைய சத்துருக்களை பெருக்கிக் கொள்வதை விட நல்ல இன்றைக்கு திருவிருந்து இருக்குது சத்துருக்களை சிநேகிதராக மாற்றுகிறது எவ்வளவு பெரிய சக்தி எனக்கு ஒரு சத்துரு இருக்கிறான் என்பதை விட என் சத்துரு எனக்கு சிநேகிதன் ஆகிவிட்டான் என்றால் எனக்கு இருக்கிற பலன் அது அபிமலைக்கு சத்துருவாகிடாது அபிமலைக்கு உங்களுடைய உடன்படிக்கையின் தோழனாக மாற இயேசுவி நாமத்தில் சொல்ற இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் திருவிருந்து எடுக்க போற அக்காட்ட பேச மாட்டேன் அண்ணன்ட்ட பேச மாட்டேன் மகன்ட்ட பேச மாட்டேன் மாமியார்கிட்ட பேச மாட்டேன் மருமகாட்ட பேச மாட்டேன் வேண்டாம் பெரிய வேண்டாம் சபையில் அந்த விசுவாசிட்ட பேச மாட்டேன் இந்த விசுவாசிட்ட பேச மாட்டேன் என்றெல்லாம் உள்ள எண்ணத்தோடு திருவிருந்துல பங்கு பெறாது யாவரோடு சமாதானமா இருக்க நாடு ஈசாக்கு அபிமலைக்குடைய காலில போய் விழுந்தான் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அபிமலைக்கு வரும்போது முகமலர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டார் விருந்து பண்ணினார் இழைப்பார பண்ணினார் சமாதானத்தோடு வழிவிட்டு அனுப்பினார் அப்போ வேலைக்கார ஒரு துறவு வெட்டினார்கள் அந்த துறவுல தண்ணீர் ஏராளமாய் வந்தது வந்து மகிழ்ச்சியாய் சொல்லுகிறார்கள் அந்த துறவுக்கு தான் பேர் ஷீபா என்று பெயர் வைத்தான் பேர் ஷீபா என்று சொன்னார் உடன்படிக்கையின் கிணறு என்று அர்த்தம் எனக்கு தண்ணி இப்போ தீர்க்க தசனமாக சொல்கிறோம் உனக்கும் ஓ ஆடுகளுக்கும் ஓ மாடுகளுக்கும் உன் வேலைக்காரருக்கும் வேலைக்காரிகளுக்கும் தண்ணீர் தர வேண்டிய பொறுப்பு உன் கர்த்தருடைய பொறுப்பு அபிமலைக்கு மேலே கோவப்படாது அபிமலைக்குடைய வேலைக்காரர்கள் மேலே கோவப்படாது உங்கள் அண்ணன் மேலே தம்பி மேலே என்று கோவப்படாது எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல எழுதுங்க ஆண்டவரே எனக்கு தண்ணீர் தர வேண்டிய பொறுப்பு ஓம் பொறுப்பு ஆண்டவர் எங்கள் அப்பா மேலே கோவப்பட மாட்டேன் எங்கள் அம்மா மேலே கோவப்பட மாட்டேன் இருக்கிற இடங்களில் கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை பார்த்து ஒரு சில நிமிடங்கள் செய்வீங்க உங்களுக்கு வர வேண்டிய நன்மை உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வரக்கூடாதபடி சில தடுத்ததினாலே நீங்கள் வேதனைப்பட்டிருப்பீர்கள் நீங்கள் வருத்தப்பட்டிருப்பீர்கள் மனசஞ்சலப்பட்டிருப்பீர்கள் இன்றைக்கு கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் ஆண்டவரே நான் கிணறு வெட்டினா தண்ணி தர வேண்டியது உம்முடைய பொறுப்பையா 
நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கு நான் யார் பேர்லேயும் மன வருத்தப்பட மாட்டேன் வருத்த இருக்குமான கத்தட்டு அறிக்கை பண்ணி ஜோம் பண்ணுங்க யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு படி அழைக்க வேண்டியது அப்பா நீங்கள் தான்ப்பா என்ன ஆசீர்வதிக்க வேண்டியது நீங்கள் தான் என் மனைவி தரல என் மாம ஹலோ லூயா இந்த திருவிருந்தில் பங்கு பெறும் மேலே யாரை மன்னிக்கணுமோ மன்னிச்சிருங்க யார்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுமோ மன்னிப்பு கேட்க தீர்மானிங்க யாருக்காக அது அநியாயம் செய்திருந்தா ஒப்புரவாக தீர்மானிங்க கர்த்தனை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த திருவிருந்திலே நான் பங்கு பெற வேண்டும் எல்லாரும் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க நம்மையும் சபையும் கத்த ஆசீர்வதிக்க ஹலுலூயா ஹலுலூயா யார் யார் ஒரு அறிக்கை பண்ணி ஜபம் பண்ணுங்க நெருக்கத்தில் கஷ்டம் வரும்போது சோர்ந்து போகாதீங்க கத்தர் ஆசீர்வாதத்தை ஏன் பஞ்சம் வருதுன்னு கேட்காதீங்க ஏன் பற்றாக்குறை வருதுன்னு கேட்காதீங்க கத்தர் நடத்துவார் கத்தர் நடத்துவார் சோர்ந்து போகாதீங்க ஹலோ ஒரு காலத்தில் ஈசாக்கு பஞ்சம் வந்தது அடுத்த காலத்தில் ஈசாக்கு வர வர விருத்தி அடைந்தான் என்று இருக்கு ஒரு பஞ்சம் வந்தது அடுத்த வசனத்தில் ஈசாக்கு வர வர விருத்தி அடைந்தது நீங்கள் தேவ சத்தத்தின் மையத்தில் இருங்க கர்த்தர் குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவார் அதை விட்டு விலகி ஓடாதீங்க தேவ சித்தத்தை விட்டு விலகி ஓடாதீங்க நிறைய பாடங்கள் நான் படித்து கொள்ள முடியும் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா பிரைசி ஜீசஸ் பிரைசி ஜீசஸ் பிரைசி ஜீசஸ் அன்பின் இயேசுவே உடைய தனத்தினுடைய நாமத்திலே அடிமை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசிர்வாதத்தின் நிறைவோடு கூட திருப்பந்திக்கு கடந்து போக உதவி செய்ய இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவை ஆமை